আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালোই আছেন আর আজকের এই ভিডিওতে আমি পোকো এক্স টুর ফুল ক্যামেরা সেটিংস দেখাবো আর ক্যামেরার ইন্টারফেসটা এরকম দেখতে পাবেন প্রথম অপশানটা এখানে স্লো মোশনের দেওয়া আছে আর এটা হচ্ছে স্লো মোশনের তিনটে অপশান আছে নর্মালি নর্মাল আমি যদি দেখি এখানে একশো কুড়ি এফপিএস পরের অপশান আছে টু ফর্টি এফপিএস পরের অপশান রয়েছে এখানে নাইন সিক্সটি এফপিএস অর্থাৎ নশো ষাট এফপিএসের এটা সুপার স্লো মোশন আর এর ভিডিও রেকর্ড করার একটা সিস্টেম আছে নর্মালি এইটা ট্যাপ করলেন ঘুরতে ঘুরতে আসলো এই জায়গাটা যে গ্যাপটা থাকছে বড় বড় গ্যাপ থাকছে সেই জায়গাটায় কিন্তু স্লো মোশন হয় অনেকজনা এই স্লো মোশন ভিডিও রেকর্ড করতে পারে না অনেকে কমেন্টে বলে কিভাবে স্লো মোশন করব তো এটা একটা প্রসেস যে স্লো মোশন এই মোবাইলে আপনি জাস্ট ট্যাপ করবেন পুরোটা ঘুরে আসবে এবং এখানে যে ফাঁকা ফাঁকা ডটগুলো দেখতে পাবেন ওই জায়গাটায় অ্যাকচুয়াল স্লো মোশনটা করা হয় এবার আপনি নশো ষাট এফ পেশ করলে কেবলমাত্র এটা আসে আর তাছাড়া বাকি যদি আপনি দেখেন একশো কুড়ি এফ পেশে এটা কিন্তু অলওয়েজ মানে অ্যাভেলেবেল ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন একশো কুড়ি এফপিএসে এটার কোনো টাইম লিমিট নেই আর নশো ষাট এফপিএসে কিন্তু টাইম লিমিট আছে দুশো ষাট এফপিএসেও কিন্তু এখানে টাইম লিমিট দেওয়া নেই এটা একটা পদ্ধতি আর ভাই আপনাদের সবাইকে বলবো যে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আর সমস্ত সেটিং সম্পর্কে আপনাদেরকে ক্লিয়ার একদম বুঝিয়ে দেবো তারপরও যদি আপনাদের কোনো ডাউট থাকে অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্স আছে আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারবেন আর এখানে পরের অপশানটা দেখতে পাচ্ছি শর্ট ভিডিও শর্ট ভিডিওতে ফার্স্ট অপশান এখানে আল্ট্রা ওয়াইড আল্ট্রা ওয়াইড এখানে এইট মেগা পিক্সেলের দেওয়া আছে যেটা নর্মালি দশ হাজারের মোবাইলেও যা থাকে এই মোবাইলও সেম সেম আল্ট্রা ওয়াইড এইট মেগা পিক্সেলের আমি কোনো চেঞ্জ দেখতে পাইনি এর আমি ডে লাইট লো লাইট সমস্ত রকম ফটো ক্যাপচার করেছি ভিডিও ক্যাপচার করেছি এটা আপাতত শর্ট ভিডিওতে আছে পরের অপশান নর্মাল এটা সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল আর এখানে টু এক্স সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেলের যে ভিডিওটা থাকছে সেটাই ক্রপ করা হয় অ্যাকচুয়াল ডি এস এলারে কী হয় এটা লেন্সটা ছোট বড় হয় যার ফলে একটা অপটিক জুম হয় আর এখানে কিন্তু ডিজিটাল জুম যে ভিডিওর যে ফ্রেম সেটাকে ক্রপ করা হয় ক্রপ করে এখানে আনা হয় তবে এর যে ভিডিও কোয়ালিটি ক্রপ করার পরেও কিন্তু এর ডিটেলস একদম সেম থাকছে অতএব টু এক্স জুম পর্যন্ত আপনি ভিডিও নিঃসন্দেহে রেকর্ড করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না আর এই শর্ট ভিডিওর একটাই নিয়ম থার্টি সেকেন্ড আপনারা ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন ফ্লাস লাইট অন অফ এখানে সেটিংস আছে সেটিংসে তেমন কিছু দেওয়া নেই পরের অপশান এখানে ভিডিও এই ভিডিও মোডেও সেম আপনি আল্ট্রা ওয়াইডে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন আনলিমিটেড কোনো টাইম লিমিট দেওয়া নেই পরের অপশান এখানে রয়েছে অনেক জুম এটা হচ্ছে সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেলে চলে আসলাম সেম অপশান টু এক্স সেই ক্রপ সিস্টেম আর তার সাথে যদি আমি এখানে রেজুলেশন দেখি নর্মাল সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল আপাতত অন করা আছে অনেক জুম এখানে আছে টেন এটিপি থার্টি এফপিএস টেন এটিপি সিক্সটি এফপিএস এটা হচ্ছে হাই ফ্রেম ভিডিও এই ভিডিও রেকর্ড যখন আপনি করবেন একটা স্মুথ ভিডিওর একটা ভাব পাবেন ভিডিও রেকর্ড করতে আপনাকে ভালো লাগবে পরের অপশান রয়েছে এখানে ফোর কের অপশান ফোর কে থার্টি এফপিএস এই ফোর কে থার্টি এফপিএস আপনি ম্যাক্সিমাম পাঁচ মিনিটের ভিডিও করতে পারবেন পাঁচ মিনিটের বেশি কিন্তু এখানে করতে পারবেন এটা হচ্ছে টাইম লিমিট দেওয়া থাকে ফোর কে ভিডিওতে আর ফোর কে ভিডিও আমি দেখেছি এরা ফ্রেম ড্রপ ল্যাগ আর তাছাড়াও হিটিং ইস্যু তো আছেই কেননা ফোর কে ভিডিও যখন রেকর্ড হয় তখন অত্যাধিক পরিমাণে র্যামকে কাজে লাগানো হয় প্রসেসারকে কাজে লাগানো হয় সেটা অনেকটাই গরম হয়ে যায় যার ফলে পাঁচ মিনিট ম্যাক্সিমাম টাইম লিমিট দেওয়া থাকে এখানে আছে টাইম ল্যাপসের একটা অপশান এ টাইম ল্যাপসে আপনি ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন এটা নর্মালি যখন আপনি দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা ভিডিও রেকর্ড করলেন সেটা দুই সেকেন্ড বা তিন সেকেন্ডে আনা যায় এই টাইম ল্যাপসের মাধ্যমে আর এখানে পরের অপশান রয়েছে আল্ট্রা ওয়াইড আল্ট্রা ওয়াইডের রেজলিউশনটা আমি দেখিয়ে দিই এখানে আছে টেন এটি পি থার্টি এফপিএস আর সেভেন টোয়েন্টি পি মানে সেভেন টোয়েন্টি পি থার্টি এফপিএস এখানে কিন্তু সিক্সটি এফপিএসে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন না আর ফোর কের কিন্তু হবেই না কোনো গল্পই নেই আল্ট্রা ওয়াইড হচ্ছে এইট মেগা পিক্সেলের এখানে ফোর কে ভিডিও রেকর্ড হয় না কেবলমাত্র প্রাইমারি ক্যামেরার জন্য আপনি ফোর কে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবে আর এখানে গার্ড যে সিস্টেমটা এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ফটোটা ব্যাকা হয়ে যাচ্ছে না সোজা হচ্ছে সেটা দেখার জন্য সেম এটাও তাই আর সেটিংস যদি আমি দেখি এখানে ভিডিওর তেমন কোনো সেটিংস দেওয়া নেই এখানে জাস্ট চেঞ্জেবল সেটিং বলতে এই যে ভিডিও ফরম্যাট টু ডট সরি এইচ ডট টু সিক্স ফোর হাই কম ক্যাপাবিলিটি এই সিস্টেমে রাখবেন কেননা এটার যে ভিডিওর এম বি সেটা অনেকটাই কম খায় আর ভিডিওটা অনেকটা ভালো রাখে আর এখানে এইচ ডট টু সিক্স ফাইভ এটার ভিডিওর এম বি অনেক বেশি খায় কিন্তু ভিডিও কোয়ালিটি সেই সেমই থাকে যার ফলে টু সিক্স ফোরে আমি রাখতে বলবো
দেখতে পাচ্ছেন যে অবজেক্টটাকে ক্যাপচার করে নিল এবার সাপোজ ধরুন আমি মুভ করে নিয়ে বেড়াচ্ছি এটা কিন্তু কোনো সমস্যা হচ্ছে না যদিও বা একটু সমস্যা আছে এখানে এর আগে আমি সমস্যা দেখতে পাইনি যাই হোক অনেকটাই বেশি ঘুরিয়ে ফেলেছি যার জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে অনেকটাই যদি আপনি বেশি ক্যামেরা মানে নড়াচড়া করে বা অবজেক্ট যদি বেশি নড়াচড়া করে তাহলে কিন্তু অবজেক্ট ট্র্যাকিংটা কিন্তু লস হয় অর্থাৎ এই যে অপশান এটাতে কিন্তু একটু প্রবলেম আছে এটা অবশ্য সফটওয়্যার ডেভেলপটের পরে অর্থাৎ যখন আপগ্রেড দিবে তখন এটা আশা করি সমস্যা থাকবে না ফটো তো সেম আপনারা আর এই ভিডিও রেকর্ডিংয়ের তেমন কোনো আর অপশান আমি দেখতে পাচ্ছি না এখানে বিউটির মুডটা আছে বিউটি আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারেন কমাতে পারেন বাড়াতে পারেন তো ভিডিওতে বিউটির কোনো প্রয়োজন নেই পরের অপশানে যাই এখানে অপশান দেওয়া আছে তিনটে অপশান সেম তিনটে ক্যামেরার জন্য অবশ্য তিনটে ক্যামেরা এখানে দুটো ক্যামেরা কাজে লাগানো হয় একটা হচ্ছে আল্ট্রা ওয়াইড পরেরটা হচ্ছে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল আর যখন আপনি রেগুলার ফটো ক্যাপচার করবেন এটা কিন্তু সিক্সটিন অর্থাৎ ষোলো মেগাপিক্সেলের ফটো ক্যাপচার হবে আর পাশের অপশানটা দেওয়া আছে এখানে সিক্সটি ফোর এটা হচ্ছে পার্টিকুলারি সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল ফটো ক্যাপচার করার জন্য আর রেগুলার এটা হচ্ছে রেগুলার মুড এখানে সিক্সটিন মেগাপিক্সেল অর্থাৎ ষোলো মেগাপিক্সেলে ফটো ক্যাপচার করতে পারবেন আর আপনি যদি অন ট্যাপ ক্লিক করে রাখেন এটা হচ্ছে একে ফর্টি সেভেন মুড এখানে দেখতে পাচ্ছেন নর্মালি কুড়িটা থাকে এখানে একশো একশোটা ফটো অন ট্যাপে আপনি একশো ফটো ক্লিক করতে পারবেন আমি অন্যান্য ফটো মোবাইলগুলো দেখেছি যেগুলো নেই কুড়িটা বা তিরিশটা পর্যন্ত থাকে আমি এটাকে একে ফর্টি সেভেন মুড বলে দেখি একদম ডাই 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 করে ফটো ক্যাপচার করতে পারবেন আর এখানে আছে অপশান এআই মুড এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডে যা কিছু আছে সেটা এ অটোমেটিক ডিটেক্ট করে নেবে বলে দিবে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে কী আছে এবং সেখানে কতটা কালারের প্রয়োজন পরের অপশান রয়েছে এখানে এইচডিআর এইচডিআরটা হচ্ছে হাই ডাইনামিক রেঞ্জ এটাও সেম কাজ করে তবে এটা নর্মালি যে কোনো কিছুর উপর কালারটা বাড়িয়ে দেয় শ্যাডোটাকে বাড়িয়ে দেয় যেখানে ডার্ক থাকে সেখানে ডার্কটাকে অনেকটা কমিয়ে দেয় এইচডিআর মুডটা মানে অনেকটাই হাই এমবি খাই এই মুডটা ইউজ করলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্টটাও সেম তাই দুটোতেই অনেকটাই এমবি খাই আর এখানে হচ্ছে ম্যাক্রো ম্যাক্রো অনেক কাছে থেকে আপনারা ফটো ক্যাপচার করতে পারবেন দেখতেই পাচ্ছেন এখানে অনেক কাছে থেকে এটা ফোকাস ক্যাপচার করছে ফোর সেমি পর্যন্ত তার কাছে আনলে আর ফোকাস লক হবে না এখানে ফ্ল্যাশ লাইট অন অফ আর তাছাড়াও রয়েছে এখানে ফিল্টার অনেকগুলো ফিল্টার আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন প্রচুর ফিল্টার দেওয়া রয়েছে তাছাড়া বিউটি মুড এখানে বিউটির কতগুলো অপশান দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা বড় সড়ো মেকআপ বক্স অর্থাৎ আপনাদেরকে পার্লারে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই যে এখানে বসে আপনারা মেক আপ করে নিতে পারবেন এই ক্যামেরার সাহায্যে তাছাড়া পরের অপশান যদি আমি দেখি এখানে রয়েছে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সাল যেটা হচ্ছে নর্মালি ভাইরাল ক্যামেরা বলা যায় অ্যাকচুয়াল এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল সিক্সটিন মেগাপিক্সাল ষোলো মেগাপিক্সাল এটা চার দিয়ে ডিভাইড করলে অ্যাকচুয়াল কি হয় সিক্সটিন মেগাপিক্সালকে যদি আপনি চার দিয়ে ডিভাইড করেন তাহলে কিন্তু চার আসে কিন্তু না একটা পিক্সেলকে চার দিয়ে ডিভাইড হয় যার ফলে সিক্সটিন মেগাপিক্সাল হয়ে যায় সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলে কনভার্ট তো এখানে এমবিটা বেশি খায় ডিটেলসটা দেয় কিন্তু অ্যাকচুয়াল যে ফটো সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের এখানে অ্যাকচুয়াল সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলে কিন্তু ফটো আপনারা পাবেন না জাস্ট ডিটেলসটাই পাবেন একবার আপনাদের ক্লিক করে দেখায় এই যে আমি ফটো আমি ক্যাপচার করলাম এখানে নর্মাল ডবল ট্যাপ করলাম এটা হচ্ছে এইচডিতে আছে আবার যদি ট্যাপ করি এটাও এইচডি প্রিভিউ আসলো ওটা ফুল এইচডিতে ছিল এটা এইচডি প্রিভিউ অর্থাৎ এই আর ডিসপ্লেটা হচ্ছে ফুল এইচডি টেন ইন্টিপি আছে এখানে আর এটা হচ্ছে ফটোর কোয়ালিটি আছে সেভেন টোয়েন্টি পি এটা হচ্ছে এইচডি প্রিভিউ দেখাচ্ছে আর এইচডি ফটো নিঃসন্দেহে ভালো আছে অর্থাৎ এখানে বুঝতে পারছেন সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল দেওয়া আছে ফটো কোয়ালিটি মোটামুটি ভালোই আসবে আর তাছাড়া এখানে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলে এই ফিল্টারগুলো ব্যবহার করতে পারেন যেগুলো কাজের নয় অ্যাকচুয়াল বেকার প্রত্যেকটা মোবাইলে দেওয়া থাকে এমন কোনো হাইপার কিছু দেওয়া দেওয়া নেই ফ্ল্যাশ লাইট অন অফ আর তাছাড়া এখানে যদি সেটিংস দেখি সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের জন্য টাইম ল্যাপসের একটা অপশান দেওয়া আছে সরি টাইম ল্যাপস নয় এটা হচ্ছে টাইমার অর্থাৎ আপনি টাইম সেট করে ফটো ক্যাপচার করতে পারেন থ্রি সেকেন্ড ফাইভ সেকেন্ড অ্যান্ড নর্মাল মুড এখানে টেন সেকেন্ডের অপশান দেওয়া নেই আর সেটিং সেটিং সেই সেম অপশান সেটিং সাহামুড়ি এমন কিছু দেওয়া নেই পরের অপশান হচ্ছে এখানে পোর্ট্রেট আর পোর্ট্রেটের মেন যে অপশান সেটা হচ্ছে বোকে এফেক্ট এফ অর্থাৎ ফোকাস আপনি ফোকাস বাড়াতে পারেন কমাতে পারেন আপনাকে একবার
পরের ফটোটা আমি এফ ওয়ান পয়েন্ট জিরো করে দিলাম এবার দুটো ফটো আপনি দেখলে পাশাপাশি বুঝতে পারবেন এটা প্রসেসিং হচ্ছে এর ব্যাকগ্রাউন্ড বিলার বুঝতে পারছেন অনেকটাই ব্যাকগ্রাউন্ড বিলার হচ্ছে এটা হচ্ছে এফ ওয়ান পয়েন্ট জিরো দেওয়া আছে আর এটা হচ্ছে এফ সিক্সটিন এর ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ততটা ব্লার নেই আপনি পোর্ট্রেট ফটো ক্যাপচার করলেও আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু অতটা ব্লার হবে না অর্থাৎ আপনাকে অবশ্যই এই সিস্টেমটার উপরে ধ্যান দিতে হবে এই অপশানটার উপরে যে আপনি কতটা এফ রেখেছেন ফোকাসটা কতটা রেখেছেন পরের অপশান রয়েছে এটা হচ্ছে মুভি মুড মুভি মুডে আপনারা পোর্ট্রেট ফটো ক্যাপচার করতে পারেন যেটা দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগে সাপোজ একটা ক্লিক করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এক্সাম্পল হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ফটোর ফ্রেমটা রেশিওটা এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান এটা হচ্ছে মুভি মুড দেখতে অনেক সুন্দর লাগে তো এই অপশানটা দেওয়া রয়েছে অনেক ভালো ভালো অপশান এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো দেওয়া আছে তাছাড়া এখানে দেখতে পাবেন ফিল্টার বিউটি এগুলো নর্মালি আগেও আমি দেখিয়েছি এআই মুড পরের অপশান হচ্ছে এই নাইট মুড আমি নাইট মুডে কিছু ফটো ক্যাপচার করেছি যেগুলো অ্যাকচুয়াল চকের মতো আমি এখান থেকে দেখাতে পারবো না কারণ একশোটা ফটো ক্যাপচার করেছি সম্ভব নয় সাইড করে নিয়ে যাওয়া তো এটা হচ্ছে নাইট মুড নাইট মুডে আপনারা টু এক্স জুম করতে পারবেন এবং ওয়ান এক্স টু এক্সের বেশি এখানে জুম হয় না পরের অপশান প্যানারোমা প্যানারোমাটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি অর্থাৎ এটা অর্ধেক অর্ধেক ফটো ক্যাপচার করতে পারবেন থ্রি সিক্সটিটা হচ্ছে ফুল একটা ফটো তার অর্ধেক ক্যাপচার করতে পারবেন পরের অপশান রয়েছে এটা প্রো মুড আর এই প্রো মুডটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ডিএসএলআর মুড যারা ডিএসএলআর ইউজ করে তারাই কিন্তু এটা ইউজ করতে পারবে বাকি যারা ক্যামেরা লাভার তারাও আর কি জানে তো তোমরা যদি জানো এই মুড সম্পর্কে অবশ্যই আমাকে নিচে কমেন্ট করে জানাবে যে তোমাকে প্রো মুড ইউজ করতে কেমন লাগে আর আমি এটা সম্পর্কে একটু মোটামুটি জ্ঞান বেসিক্যালি দিয়ে দিই প্রথম আছে এটা লাইটের অপশান এটা হচ্ছে কালার টেম্পারেচার এখানে ম্যানুয়ালি কালার টেম্পারেচার সেট করতে পারবেন এটা আমি বলবো চার হাজার থেকে বিয়াল্লিশের মধ্যে রাখবেন আমি নর্মালি চার হাজার রেখে দিলাম আর এটা হচ্ছে হোয়াইট ব্যালেন্স এটা কালার টেম্পারেচার অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কালারটা আছে সেটা অনেকটা পরিবর্তন হবে এটা হচ্ছে ওয়ার্ম কালার বুঝতে পারছেন কতটা চেঞ্জ হয়ে গেল এবার যদি আমি সব নিচে নামিয়ে দিই এটা হচ্ছে কোল্ড কোল্ড কালার এখানে চার হাজার টেম্পারেচার রাখবেন তাহলে এটা হচ্ছে সানলাইটের যে টেম্পারেচারটা থাকে সেই রকমভাবে ফটোটা ক্যাপচার হবে পরের অপশান রয়েছে এখানে ফোকাস ফোকাসটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এটা কাজ করছে অর্থাৎ এর যে লেন্স ডিএসএলআর এর থাকে ওঠানামা এটাতে অনেক বড় তাই বুঝতে পারছেন কিন্তু এর ভিতরে ছোট্ট একটা থাকে যেটা ওঠানামা করে সেই সিস্টেমটা কিন্তু এখানে কাজ করছে ব্যাকগ্রাউন্ড বিলার করার ক্ষমতা এটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি ব্যাকগ্রাউন্ড বিলার করে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ডিএসএলআর যেভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড বিলার করে সেম এই প্রসেসটা এইভাবে ডিএসএলআরের মতো এখানেও ব্যাকগ্রাউন্ড বিলার করে এটা আমি অটো রেখে দিলাম পরের অপশান রয়েছে শাটার স্পিড এই শাটার স্পিডটা হচ্ছে একটা ফটো তোলার সময় কতটা কম সময় আপনি ফটো ক্যাপচার করবেন আপনি যত সময় নেবেন ফটো ক্যাপচার করার জন্য ততটা ব্যাকগ্রাউন্ডে লাইট অ্যাবজার্ভ হবে এখানে ম্যাক্সিমাম আপনারা বত্রিশ সেকেন্ড আপনি ফটো ক্যাপচার করতে পারবেন এটা যতই লাইট কম থাকুক না কেন একদম ডার্ক থাকুক তাতেও ফটো ক্যাপচার হবে আর এটা মেজারমেন্ট করা কিন্তু অতটাও সহজ নয় অনেকটাই মেজারমেন্ট করতে হয় কেননা এখানে শুধু শাটার স্পিডই নয় পরের অপশান রয়েছে এখানে আয়েশো আয়েশোটাকেও কন্ট্রোল করতে হয় এখানে ম্যাক্সিমাম আছে বত্রিশশো এবং মিনিমাম আছে একশো এটা অটো করে দিলাম আর এটা হচ্ছে নর্মালি লাইট বাড়ানো এবং কমানো তো এটা আমি নর্মাল রেখে দিচ্ছি আর এখানে হচ্ছে লেন্স লেন্স চেঞ্জ করতে পারবেন এটা হচ্ছে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ওয়াইড বলতে এটা নর্মাল আর ইউ ডাবলু হচ্ছে আল্ট্রা ওয়াইড বুঝতে পারছেন এটা আল্ট্রা ওয়াইড আর এটা হচ্ছে ম্যাক্রো অর্থাৎ এখানে তিনটে যে ক্যামেরা এটা কিন্তু প্রো মুড আপনারা ইউজ করতে পারবেন এই তিনটে ক্যামেরাতে একটা দারুণ অপশান যেটা নর্মালি রেডমি নোট এইট প্রোতেও দেওয়া আছে আমি রেডমি নোট এইট প্রোরও ক্যামেরার সেটিংস দেখেছি প্রত্যেকটা মোবাইলে আমি ক্যামেরা সেটিংস দেখাই ক্যামেরা ফুল রিভিউ করে দেখাই মোবাইলের ফুল রিভিউ দিই এবং মোবাইলের কম্প্যারিজেনও করে থাকি আর এখানে অনেকগুলো অপশান দেওয়া রয়েছে আর সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল আর একটা অপশান প্রো মোডে ব্যবহার করতে পারেন এইখানে এটা হচ্ছে সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেলেও আপনারা প্রো মোড ব্যবহার করতে পারবেন এটা একটা বড় একটা অপশান যেটা রেডমি নোট এইট প্রোতেও দেওয়া আছে আর তাছাড়া এটা হচ্ছে ফোকাস এখানে আপনাদেরকে চেক করে দেখাই এই যে ফোকাস বুঝতে পারছেন তো ফোকাসটা আসছে ফোকাস অনেকটা কাছে চলে এসেছে এবার আমি পিছনে নিয়ে যাবো ব্যাক ব্যাকে এবার বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে ব্যাকে ফোকাস আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেখান
আপনি ফোকাসটা বুঝতে পারবেন যে কোথায় ফোকাসটা হচ্ছে এটা একটা ভালো অপশান এটা সর্বপ্রথম এল জি ব্যবহার করেছিল এই ফোকাসের যে লাইটের অপশান যে ফোকাসটা কোথায় হচ্ছে খুব সুন্দর একটা অপশান এটা আমি অটো করে দিই আর এখানে হচ্ছে এগুলো ফটো মেজারমেন্ট করার জন্য অ্যাকচুয়াল বাঁকা হচ্ছে না সোজা হচ্ছে সেটা দেখার জন্য এটা ছিল প্রো মোড আর আমি ফুল ব্যাক ক্যামেরা আপনাদেরকে দেখে দিলাম এবার আসি ফ্রন্ট ক্যামেরায় প্রথম থেকে স্টার্ট করি স্লো মোশন এটা ব্যাকের জন্য ফ্রন্টের জন্য নাই শর্ট ভিডিও এটা আপনারা ফ্রন্টেও ব্যবহার করতে পারবেন তবে ব্যাকের মতো অতগুলো অপশান দেওয়া নেই কেননা ফ্রন্টে কেবলমাত্র দুটো ক্যামেরা দেওয়া আছে যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা টোয়েন্টি মেগাপিক্সেল আর এই টোয়েন্টি মেগাপিক্সেল সঙ্গে আছে টু মেগাপিক্সেলের ডেপ সেন্সার যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করার জন্য সেম সিস্টেম এখানেও থার্টি সেকেন্ডের আপনারা শর্ট ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন তারপর নর্মাল ভিডিওর অপশান ভিডিওর অপশানে আপনারা ব্লারটাকে ইউজ করতে পারবেন সরি এটা হচ্ছে বিউটি বিউটিটাকে ইউজ করতে পারবেন বিউটিটা আমি নর্মাল করে দিলাম আর তাছাড়া এখানে যদি আমি সেটিংস দেখি সেটিংস সেম সেটিংস ফ্রন্টের জন্য কোনো আলাদা কোনো সেটিংস দেওয়া নেই আর ফ্রন্টে আপনারা ম্যাক্সিমাম এখানে অপশান আর একটা দেখাচ্ছে ও নিচেও এখানে আপনারা বিউটিটা ঠিক করতে পারবেন উপরে অপশান এবং নিচে অপশান দুটো জায়গায় অপশান দেওয়া আছে আর এখানে আপনারা ম্যাক্সিমাম টেন এ টিভি থার্টি এফ এসে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবে তার বেশি কিন্তু এখানে হবে না সিক্সটি এফ এস হয় না ফোর কেও হয় না ফ্রন্ট ক্যামেরায় পরের অপশান ফোটোর অপশান রয়েছে এই ফোটোর অপশানে এখানে দেখতে পাবেন অনেকগুলো ফিল্টার আছে আর এ তো মেকআপ বক্স লেখাই আছে মেকআপ পাশের বক্স বসে দেন একসঙ্গে অনেকগুলো আছে আর কি এটা অ্যাকচুয়াল আমার সত্যি আমার সহ্য হয় না এই মেকআপ বক্স লেডিজরা অ্যাকচুয়াল পছন্দ করে বয়েজরা পছন্দ করে না আর এখানে এআই মুড ফ্রন্টে আপনারা এআই ব্যবহার করতে পারেন এইচডিআর হাই ডাইনামিক রেঞ্জ ফ্ল্যাশ লাইট ফ্রন্টে কোনো রকম ফ্ল্যাশ লাইট দেওয়া নেই তো আমি একবার অন করে দেখিয়ে দিই ডিসপ্লে ফ্ল্যাশটাকে কাজে নেওয়া হচ্ছে ফটো ক্যাপচার করার জন্য এটা আমি অফ করে দিলাম আর পরের অপশান সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল ফ্রন্টে তো টোয়েন্টি মেগাপিক্সেল যার ফলে আপনারা ফ্রন্ট ক্যামেরা এসি সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল ব্যবহার করতে পারবেন না এটা পোর্ট্রেট মুড ফ্রন্টে যদি দেখি এটা হ্যাঁ এটা পোর্ট্রেট হবে কারণ এখানে ডবল ক্যামেরা দেওয়া আছে নর্মালি কি হয় অন্যান্য সেটে পোর্ট্রেট বলে লেখা থাকে অ্যাকচুয়াল হয় বোকে বোকেটা হয় সফটওয়্যারে ব্লার করে আর পোর্ট্রেটটা সেকেন্ডারি ক্যামেরা যেটা দেওয়া থাকে ডেপ সেন্সার সেটাতে ব্লার করে এখানেও সেম আপনি অ্যাপাচার কমাতে পারেন বাড়াতে পারেন ম্যাক্সিমাম ষোলো মিনিমাম এক মুভি মুড দেওয়া আছে মুভি মুড ইউজ করতে পারবেন এআই ব্যবহার করতে পারবেন নাইট মুড নাইট মুডটা ব্যাক ক্যামেরার জন্য ফ্রন্টের জন্য না আর প্যানারোমা প্যানারোমাটা আপনি ফ্রন্টে ব্যবহার করতে পারবেন এটা হচ্ছে ওয়াইড ফটো আলট্রা ওয়াইড বলবো না মোটামুটি ওয়াইড ফটো ক্যাপচার করার মতো এখানে প্যানারোমার অপশানটা ফ্রন্টে দেওয়া আছে তবে ব্যাকের মতো প্যানারোমা একশো আশি ডিগ্রি কিন্তু এখানে পাবেন না ম্যাক্সিমাম একশো দশ ডিগ্রি থেকে একশো পনেরো ডিগ্রি মতো হবে পুরো মুড এটা ব্যাকের জন্য যার পুরোটাই আমি দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে এরা পোকো এক্স টুর ফুল ক্যামেরা সেটিংস আপনাদেরকে দেখালাম ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটিকে লাইক করবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি বাবা অ্যান্ড খোদা